കുറേ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിട്ട് എഴുതുന്നത് ജെറ്റ് സിക്വൽ ടു ജെറ്റ് വൺ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ എന്ത് എബൌട്ട് ജെറ്റ് ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് ന്യൂ ആക്സിസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ വൺ പ്രൈ ജെ വൺ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആട്ടോ എഗെയിൻ കെ വൺ ക്യാപ് അപ്പോൾ കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യാപ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ വൺ പ്രൈമും ജെ വൺ പ്രൈമും കെ പ്രൈമും കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഈ ഒരു വെക്ടർ ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐക്ക് എന്തായിരിക്കും സൈൻ ഫൈ ആണ് ആംഗിൾ ദാറ്റ് സോറി ഈ ആംഗിൾ ഫൈ ഇവിടെ ആകേണ്ട കോസ് ഫൈ കോസ് ഫൈ ഫൈ വൺ അല്ലേ കോസ് ഫൈ ഐ പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് വൈയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ സൈൻ ആയിരിക്കും പ്ലസ് സൈൻ ഫൈ ജെ ദെൻ ജെ വണ്ണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ജെ വണ്ണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വൈയിലേക്ക് ഫൈ എന്നുള്ള ആംഗിൾ വരും അപ്പോൾ അത് അടുത്തായുണ്ട് കോസ് ഫൈ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഫൈ വെക്ടർ ജെ കോസ് ഫൈ ജെ ദെൻ ഐയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ഐയിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും ആംഗിളിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് മൈനസിലേക്ക് പോകും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വരുമല്ലോ ജെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ഫൈ ഐ ദെൻ കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു വെക്ടർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെക്ടർ എഴുതൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു വെക്ടർ എഴുതുക വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് അല്ലേ ഇതാക്കുക അപ്പം ആംഗിൾ വരുന്ന ഭാഗത്തേക്കുള്ളതാണ് ഇതാണ് എ കോസ് ഇതിപ്പം എന്താണ് എന്നുള്ള വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ എ കോസ് ഫൈ എന്നും ഇത് എ സൈൻ ഫൈ എന്നും അല്ലേ എടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റീൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വരും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മൈനസ് എന്നുള്ള ഫിഗർ വന്നത് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പം ഈ എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്നുള്ള സി എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്നുള്ള ഇനീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ എന്താക്കി എക്സ് വൺ വൈ വൺ സെറ്റ് വൺ ആക്കി കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡി സി ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കോസ് ഫൈവ് സൈൻ ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് കോസ് ഫൈവ് സീറോ 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 വൺ അത് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കോസ് ഫൈവ് സൈൻ ഫൈവ് കെ കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല സീറോ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് കോസ് ഫൈവ് കെ കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല സീറോ ഇതിൽ കെ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ സീറോ വൺ ഇതിലുള്ള ആംഗിളിന് ഫൈവ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പ്രിസഷൻ ആംഗിൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എബൌട്ട് എക്സ് വണ്ണിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതല്ലേ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനത് ഇതൊന്ന് എടുത്തു വരയ്ക്കും എബൌട്ട് സോറി എബൌട്ട് ഈ എക്സ് വണ്ണിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ പറഞ്ഞു തീറ്റയാണ് എഗെയിൻ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഓൾഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു എക്സ് വൺ വൈ വൺ സെറ്റ് വൺ ഇനി എബൌട്ട് എക്സ് സെറ്റ് എക്സ് വൺ എബൌട്ട് ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു എഗെയിൻ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തീറ്റ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പം ഇതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കിട്ടുന്നത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ സെറ്റ് വണ്ണിനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കിട്ടുന്നത് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സ് ടു വൈ ടു സെറ്റ് ടു പറഞ്ഞാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ എബൌട്ട് എക്സ് വൺ ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ദെൻ വൈ വണ്ണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എബൌട്ട് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ആംഗിളാണ് സോറി ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് വൈ ടു എഗെയിൻ സെറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എബൌട്ട് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്
then zero minus sin theta cos theta but i component illatha ondana ivada zero venne i1 j1 k1 which is the second rotation corresponding aitulla transformation matrix which is represented as c as 100 zero sin cos theta sin theta zero minus sin theta cos theta appo c um kitti and theta na parayna perane nutation angle where theta is the nutation nutation angle appo ivada sradhikya x1 is equal to x2 alle ഈ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുക അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരും അതായത് ഈ എക്സ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഉപാധ്യായൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി ആ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷനാണ് ലൈൻ ഓഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനെയും എക്സ് ടു വൈ ടു പ്ലെയിനെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ടായിട്ടായിരിക്കും എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്നുള്ള ലൈനെ പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പം എനിക്ക് ജസ്റ്റ് അത്രയും വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി തേർഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തേർഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സൈ ആണ് എബൌട്ട് ദാറ്റ് ആക്സിസ് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൂടെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എബൌട്ട് സെറ്റ് ഇപ്പം നിലവിൽ സെറ്റ് ടു അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ സെറ്റ് ടു ആക്സിസ് ഞാൻ ബോട്ട് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പം എക്സ് ടു വൈ ടു സെറ്റ് ടു എന്നുള്ള സിസ്റ്റം എക്സ് പ്രൈം വൈ പ്രൈം സെറ്റ് പ്രൈം എന്നുള്ള സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് അപ്പോൾ നിലവിലെ സിസ്റ്റം അപ്പം ഇതിന് എബൌട്ട് സെറ്റ് ടു എബോട്ടായിട്ട് സൈ എന്നുള്ള ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എക്സ് ടു ബിക്കംസ് എക്സ് പ്രൈം വൈ ടു ബിക്കംസ് വൈ പ്രൈം റെസ്പോണ്ടിങ് ഐ പ്രൈം ജെ പ്രൈം സെറ്റ് ടുവിന് എന്താ ഉണ്ടാവില്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് പ്രൈം വൈ പ്രൈം സെറ്റ് ടു സീക്വൽ ടു സെറ്റ് പ്രൈം അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂ സിസ്റ്റം കിട്ടി അപ്പം ന്യൂ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസും നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് കിട്ടും ഐ ത്രീ സീക്വൽ ടു സോറി കെ ത്രീ സീക്വൽ ടു കെ പ്രൈം എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും ബാക്കി രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഫസ്റ്റത്തെ പോലെ വരും അതായത് ഐ പ്രൈം സീക്വൽ ടു എന്ത് വരും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ ടൂല് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആംഗിള് ഇതല്ല ഈ ആംഗിള് സൈ ഈ ആംഗിളും സൈ അപ്പം കോസൈ ഇങ്ങോട്ട് വരും ദെൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സയൻസൈ വരും ദെൻ ജെ പ്രൈമ് വരുമ്പം വൈ ജെ ടൂലേക്കാണ് കോസൈ വരിക ദെൻ കെ ടൂലേക്ക് ഇത്രയും പോകുന്നതുകൊണ്ട് മൈനസ് സയൻസൈ വരും നേരത്തെ എഴുതി അതേപോലെ അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സും കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ബി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ദെൻ ഈ സൈ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ബോഡി ആംഗിൾ ജസ്റ്റ് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി അതായത് ഐ പ്രൈം സീക്വൽ ടു കോസ് ഐ ഐ ടു പ്ലസ് സയൻസ് ഐ ജെ ടു ജെ പ്രൈം സീക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ഐ ടു പ്ലസ് കോസ് ഐ ജെ ടു എൻ കെ പ്രൈം സീക്വൽ ടു കെ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് മെട്രിക്സ് എഴുതി വിച്ച് ഇസ് ബി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വെർ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബോഡി ആംഗിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് സക്സസീവ് റൊട്ടേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്നുള്ളത് എക്സ് പ്രൈം വൈ പ്രൈം സെറ്റ് പ്രൈം ആക്കുക അതായത് ബോഡി പ്രൈം ടു സ്പേസ് ആക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നെത്തിയത് അപ്പം ഇത് മൂന്നിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐ പ്രൈം ജെ പ്രൈം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ബി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ള ഈ മെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാണ് ഓക്കെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ഐ പ്രൈം ജെ പ്രൈം കെ പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ടു ബി പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഐ ടു ജെ ടു കെ ടു എന്ന് കിട്ടും തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഐ ടു ജെ ടു കെ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ഐ വൺ ജെ വൺ കെ വൺ സി ഇൻ ടു ഐ വൺ ജെ വൺ കെ വൺ ഐ വൺ ജെ വൺ കെ വൺ നമുക്ക്
എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സിയുടെ നിങ്ങൾ ചെയ് എഴുതി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോ മാട്രിക്സ് എഴുതി അതായത് ബി എന്ന് ഇവിടെ കണ്ട് സി തൊട്ട് മുന്നത്തത് അതിന് മുന്നത്തത് ബി ഇത് മൂന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എ എന്നുള്ള മാട്രിക്സ് കിട്ടും ദെൻ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുക ദെൻ എ ട്രാൻസ്ഫോം ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വണ്ണാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവുള്ളൂ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വണ്ണാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും വണ്ണ് കിട്ടണം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്ര ഭാഗത്തോടെ യൂളർ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കും യൂളർ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിഗർ കറക്റ്റ് വരയ്ക്കുക നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫിഗറൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കത് വരയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വൃത്തിക്ക് വരച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ബി സി ഐ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ താങ